Get right here, I'm standing. Came from the mud, they counted this out. Herzlich willkommen hier nach Monaco. Es ist 7 Uhr morgens und es ist wirklich soweit. Ich darf endlich den Königs El Gregera fahren heute. Das ist gigantisch. 0 bis 400 km/h in 21 Sekunden. Das ist Weltrekord. Und ich sehe ihn schon. Da steht er. Da ist das Auto. Ja, und ich habe ja auch einen Podcast gerade gemacht mit Christian von Königsegg. Könnt ihr auf meinem englischen YouTube-Kanal euch anschauen. Es war sehr, sehr inspirierend. Ich habe ihn ja kennengelernt in Geneva, im Motorshow, vor vielen, vielen Jahren. Und da war ich so beeindruckt von ihm. Deswegen freut es mich das erste Mal jetzt für mich in einem Königsegg. Bin sehr, sehr gespannt. So, und das Besondere natürlich am Königsegg ist wirklich die Detailverarbeitung. Also das ist hier eins von eins. Das gibt es nur einmal, voll Carbon. Die Detailverarbeitung auch hinter den Kulissen, also unter, dem, unter der Motorhaube, innen drin und so. Das ist halt das, was die so unglaublich machen, unter anderem ne, natürlich. Die passen so auf jedes Detail, so verliebt auf, das ist echt crazy. Man sieht schon, guck mal, die Carbonfelgen, äh, die kosten mit Sicherheit ein Vermögen. Innen, innen hier voll Carbon, alles sehr, sehr cooles Design. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt einen Innen vom, vom Königsberg überhaupt sehe. Und guck mal, das ist das, was ich meine. Auch die, die, die Türhaltung und so, alles total custom made, Carbon sogar hier bis ins letzte Detail. Also das ist phänomenal. Die Tür natürlich mit diesem ganz innovativen Öffn Öffnungssystem hier, so diesen Kühlungseinlässer, also Aerodynamik auch total Formel 1 mäßig in sehr vielen, in sehr vielen Bereichen. Und dann ist so mega genial, habe ich gerade gesehen, der Auspuff hier. Das ist so ein dünner Schlitz, dass da kein Stau erzeugt wird und dass man da keine riesen Power verliert, indem man das so macht. Und warum haben die das so gemacht? Einfach für die Aerodynamik. Das ist einfach mega windschlüpfrig und sehr, sehr gut für die aerodynamische Effizienz. Und somit haben die versucht, das so hinzubekommen. Ähm, Wahnsinn, wahnsinnig innovativ. Man sieht hier die ganze, man sieht echt so viele Formel 1 Beispiele. Hier gibt es so ein, so ein Fischhai, ähm, Fischhai Ding hier ähm, bei dem Luftauslass, bei dem Kühlungsauslass. Und dann natürlich sehr viele, sehr viele Aerodynamik, die auch aktiv sich bewegt, das ist klar. Bei Geschwindigkeiten von 400 km/h braucht man das natürlich. So, und jetzt habe ich genug geredet, jetzt gehen wir mal ein bisschen fahren. So, der Frederik, der zeigt, zeigt mir jetzt gerade das Auto, also wie man das anmacht und so, wie man das fährt. Das ist mein erstes, allererstes Mal in so einem, in so einem Königsegg drin. Ähm, und natürlich ist es Hybrid von 2016, glaube ich. Und es ist das erste Hybrid Supercar gewesen, damals mit dem Remax System. Also phänomenal. Please explain to me how to get going in this. Yeah, it's pretty. I mean, it's an advanced car, but it's pretty easy to drive it. So start, stop, press one time without uh, the brake, then you, you wake up the car. Yeah. Whoa. <laughs> so the whole car is just come alive here. Yes. Really nice grip on the steering wheel. Feels really ra racy. That's cool. I, I've taken my uh, my shoes off, so that's what it looks like now. Just to make sure I don't scratch anything. Also, ich sag einfach mal, wir fahren jetzt los und uh, haben mal ein bisschen Spaß jetzt hier auf der Monaco Formel 1 Strecke mit dem Königsring. Oder Frederik, wie siehst du das? Uh, yes, my dog is not so good. So. <laughs> so. I'm very sorry. I, I knew that. It was just a, it was just a joke. <laughs> so, switch the engine. Wow! Engine is on. Oh, it's amazing! Amazing! Wow, was für ein geniales Gefühl, im Königsegg zu sitzen, das erste Mal in meinem Leben. Absolut genial. Oh Mann, ich freue mich. So, jetzt kommen wir hier gerade auf die Formel 1 Strecke. Biege ich hier links ab in den Tunnel rein und jetzt geht's hier los. Können wir eigentlich mal einen Race Start noch mal probieren, wenn er mir nicht hinten drauf fährt. Ich schaue mir gerade den Schlüssel an hier und ähm, da, da kann man ganz viele Knöpfe natürlich, kann man alles aufmachen. Aber das Besondere daran ist dieser Ghost-Modus da unten und da, wenn man das drückt, dann öffnet sich das ganze Auto und das ist hier so das Statement dann so, hey, guckt mal, woraus wir gemacht sind, wir sind die Besten. Gleich drücken wir da mal drauf und schauen uns das an. 3, 2, 1. 
Just kidding, that was just, uh, uh, I was just testing you guys. Three, two, one. What am I doing wrong? You have to double click it. It actually says down there. Where? You have to double click on the side of the key. <laughs> Uh, not on carbon keys, on the... Uh... Oh, I'm so sorry. sorry yeah. so, not, on <laughs> not on carbon keys. Yeah! yeah. <laughs> Sick. That is good. This thing is like on another planet. So, so Kim, please explain to us how there's no gears on this car. There's no gears. Um, and there's a torque motor. And so how does that work, please? And let's take the example of I'm doing, I'm doing 150 kph yeah. and I go full gas. Yes. Okay, so probably at that point, I'll be like in the middle range of the RPM, yeah. which is then uh, how much is that gonna be? That's gonna be 5,000? No, three and a half. So I go full power. Yeah. So of course the electric motor is gonna give it everything, everything it has, has and the engine as well at 3,500 RPM. Yes. Okay, now what happens? The uh, torque motor, uh, releases the inside uh, clutch and just lets all the power from the engine which ever can be uh, made yeah. directly to the differential yeah. and then on the differential sits another two electric motors which also help the car yes. to accelerate okay but now if we do not have any gears there will be a very uh, poor performance uh, the from the from the motor because the gear ratio will be way too long yeah. since it needs to last all the way to 400 kph. Yeah. So what does it do to give me a much shorter gear ratio in theory uh, at the 150 kph where I'm still at? That's the trick of the uh, torque converter. The torque converter is, uh, is like a clutch without a wear. Uh, so it can slip a little bit so the RPM of the engine can go up and then transform the power directly to the, uh, to the differential or to the uh, rear wheels. Yeah, but I'm at 3,500 on the RPM. Yes, but the engine, the RPM like, is not going to go up. If you imagine going uh, on, like a, on a manual car, yeah. it's like you have the clutch half pushed. Yeah. Then the rev can go up of the engine yeah. and you can accelerate. Okay. And then you slowly go off. Oh, the so clutch. then like at 250, I'll be at max revs. Exactly. And then it's just the torque motor that does the rest? Yes. Serious? That's sick. I'm starting to understand it now. So Would this car be faster if it had gears as well? Yes, no. of course. Yeah, but you don't have any uh, any shifting, so. Yeah, okay, but still, then you'd have the added advantage of the torque converter plus the gears. You'd probably be even faster. No, no? Uh, uh, the the main idea for Christian was to make it more efficient. A gearbox loses seven to fifteen percent of uh, power and yeah. uh, fuel efficiency. Yeah. And uh, for that reason, he said. I don't want to lose so much efficiency or so yeah, much yeah, energy yeah. into a gearbox. That's why you wanted to get rid of the gearbox yeah. and have become more efficient. Yeah, yeah, efficiency is a big thing. Also, fuel consumption efficiency and everything. Exactly. Big, big thing as well. Okay, phenomenal. So, Entschuldigung, das musste jetzt auf, das musste jetzt auf Englisch sein. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir haben die deutschen Subtitles und äh, das Dankeschön. Das war, ja, nee, 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 das machen wir nicht normal. Das war hochkomplex, aber Wahnsinn, ne? wie technologisch fortgeschritten die hier sind bei, bei Königsegg. Also gigantisch. Und jetzt gehen wir noch ein paar andere Details rein. So, und die Batterien sind natürlich hier drin. Äh, man sieht hier, wie das dann da ra rauskommt noch, damit noch mehr Platz ist. Äh, und das sind Remake, die Batterien sind von Remake gemacht. Das Housing ist aber von, von Königsegg gemacht. Ähm, und die Zellen innen und das Layout und so ist dann alles von Remake gemacht. Und Remake, wie ihr wisst, äh, bin ich ja ein Riesenfan von Mate Remake, gigantisch. Und Mate selbst ist ein Fan von Christian von Königsegg. Und ich sehe schon, was die gemeinsam haben. Ja? Diese Passion für, für Details, für Perfektion, für, für etwas zu schaffen, was noch nie jemand auf der Welt geschafft hat. Das teilen die voll, das sieht man mega. Ähm, also beide natürlich genial. So, kleines Detail noch, also ich kann hier das, das Dach kann, kann man natürlich abmachen manuell. Ähm, ich denke, das wiegt auch nicht zu so viel, weil es Carbon ist. Und man kann das dann hier vorne in den Gepäckfach reinlegen. Das ist perfekt geformt, äh, damit man das Dach da reinkriegt. Also der hat wirklich an alles gedacht. Es ist unglaublich. Also der Sprit, bevor wir losmachen, ist E85 auf Deutsch und das ist Ethanol, also von, von Pflanzen produziert. Und das ist natürlich viel besser für unsere Ressourcen, als wenn wir es von Öl äh, produzieren. Und ja, und jetzt geht's los. So, genug geredet und alles, jetzt geht's in die Berge. Keine Fotos mehr, jetzt geht's mal ein bisschen, jetzt gehen wir ein bisschen Gas in den
Route to the Road. Unbelievable. Boah, also echt der Wahnsinn, der Wahnsinn. Und was ich sage, ich habe noch nie so einen Grip gespürt in einem Straßenwagen. Das Ding ist wie auf dem Boden geklebt. Das bewegt sich null. Es hat so viel Grip, so eine gute Balance auch. Und das ist mechanisch, aerodynamisch, aber auch die Gewichtsverteilung. Du merkst, dass die, das Gewicht so niedrig ist, auch wegen den Batterien und so. Das Gewicht ist so niedrig, das hat Wahnsinnsgrip. Also echt da, Respekt, phänomenal. Echt, ähm, habe ich so jetzt noch nie erlebt. Dann aber zum Thema, zum Thema äh, Motor und so. Da ist halt, also natürlich riesen PS und so, nicht ganz so, nicht ganz so transparent wie ein V12. As naturally aspirated La Ferrari, weil du hast hier natürlich Turbo, du bist ein V8 Turbo, plus du hast am Anfang hast du die Drehzahl, die nur langsam steigt und die größte, äh, ähm, die größte Art und Weise, wie man also quasi hochschaltet die ganze Zeit, obwohl es ja keine Gänge gibt, ähm, ist durch diesen Torque Motor. Also du, du spürst, wie die Drehzahl nur langsam steigt, aber der Torque Motor ist ja wie so eine Kupplung, die verbindet sich immer mehr und mehr und somit kommt immer mehr Leistung dann und das zieht immer mehr und so. Aber das sind dann halt ein paar Sachen, die nicht ganz so transparent sind, wie jetzt ein direkter V12, der mehr Drehzahl, mehr Leistung, weil hier kommt ein Turbomotor rein, hier kommt dieser, dieser Torque Motor, also absolut Engineering vom aller, aller feinsten der Welt, Power ohne Ende äh, und natürlich dadurch auch einfach äh, genial, absolut genial. Can I turn around? Hello? Can I come now? Ah, can I just Okay, let's go, let's go, let's hit it. moment you know I've, I've been fighting against this key problem for the whole day that it doesn't that if you put the key there it works but if you put it in your pocket or whatever the car doesn't recognize it anymore and I couldn't understand like you put it there and it just falls down and I could understand come on Koenig that you must have you thought of everything why haven't you thought of that and I just had the epiphany moment now solution turn it around and then you got the magnet and then it sticks there and it doesn't fall off and the police Bonjour, attends, attends, attention, la, la, la porte euh, ouvre. Mais on a déjà fait sur, dans les montagnes, je vais au bureau maintenant. Mer merci beaucoup. Merci. Euh, je vais faire ça. Oh, so, vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung für dieses äh, Exit hier vom Büro. Ich musste hochlaufen, weil ich hatte einen Podcast mit Alain Prost, was eine besondere Ehre für mich war. Äh, ein paar Fakten zum Auto. 1500 PS hat das Auto, 1420 Kilogramm, also relativ leicht natürlich auch. Ähm, 450 Kilogramm Abtrieb bei 250 km/h. Das ist der einzige Wert, der jetzt nicht phänomenal äh, ist, weil der McLaren Senna zum Beispiel hat 800 Kilogramm Abtrieb, aber nichtsdestotrotz absolut unter Spitzenwert, 450 Kilo Abtrieb äh, für einen Hypercar, äh, nichtsdestotrotz top. Und final 0 bis 400 war Weltrekord 22,5 Sekunden, phänomenal, glaubt ihr das? 22,5 Sekunden von 0 auf 400. Uh, voll crazy. Also vielen, vielen Dank. Bitte subscribe hier zu meinem deutschen YouTube-Kanal und ich gebe euch nochmal die Chance hier uh, mit einem coolen Kommentar vielleicht das Top-Trending-Kommentar zu kriegen hier auf dem Video. Uh, ich möchte, dass ihr antwortet König Segregera in drei Worten oder ein bisschen länger, wenn ihr wollt. Ich bin gespannt, was ihr da uh, schreibt. Danke fürs Zuschauen. Subscribe zu meinem deutschen YouTube-Kanal hier und ciao, ciao. Mehr Action sehr, sehr bald. Bis bald.